İkinci sorumuz üslü sayılarla alakalı. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 artı 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 bölü 35 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bu soruları yaparken 5 üzeri 3'ü hesaplayıp 2 üzeri 4'ü hesaplayıp bunları çarparsak çok zaman kaybederiz. Burada bizim için kolay olan şey parantez içine almak. Her iki tarafta da 5'li ve 2'li bir sayı ifadesi var. O zaman 2'nin üstünün en düşük olduğu yeri alacağız. Yani şu 2 üzeri 3 aldık. 5 üzeri 3 var 5 üzeri 4 var. Demek ki 5 üzeri 3 aldık. Burada da 5 üzeri 3 var. Burada da 2 üzeri 3 var. Dolayısıyla bu işlemi yapmamız lazım. Şu şekilde bir parantez işlemi yapabiliriz. Mesela 5 üzeri 3 bu ifadeyi yazarsak 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 burada 2 üzeri 3. Şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 bu Üstlü sayılarda toplama yapılıp 3, 4 denebilirdi. Artı devam edelim. Burada da 5 üzeri 3'ü sadeleştirmek için alıyoruz. 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 diyebiliriz bu ifadeye de. 2 üzeri 3 zaten aradığımız bir ifadeydi. Onu aynen yazıyorum. 2 üzeri 3 bölü aşağısı 35 olarak devam ediyor. Şimdi bu ifadeyi Şöyle bir üst tarafını paranteze alalım. En küçük ifadeleri çıkarmıştık. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 parantezine alalım. 5 üzeri 3, 2 üzeri 3 paranteze aldığımız için gider. Burada ne kalır? 2 kalır. Artı. Burada da 5 üzeri 3 ve 2 üzeri 3 parantez için alındı. Ne kaldı geriye? 5. Bölü. Aşağıda ne vardı? 35. Devam edelim. 2 artı 5, 7. Burada da 35 var. Şöyle yapabilir miyiz? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7 bölü 5 çarpı 7. 35'i bu şekilde yazabiliriz. 7'ler birbirini götürür. Bu 5 üzeri 1 bunu 5 üzeri 2 haline getirir. Yani son durumda ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 oldu ifademiz. 2 üzeri 3 8 çarpı 5'in karesi 25. Bu işlemi de yaparsak sonucumuz 200 olarak bulunur. Yani cevabımız A şıkkı.